It's okay. Hello everyone. <laughs> Welcome back to my channel. Today I'm uh, gonna be outside and I'm just gonna walk and see some places and stay tuned and um, let's see the places here in Turkey. Okay, bye bye. <laughs> The Blue Mosque was the 17th century triumph of Sultan Ahmet I. Architecturally, with its six minarets, it rivaled the Great Mosque in Mecca, the holiest in all Islam. The interior with exquisite floral and geometric motifs. It's nicknamed the Blue Mosque because of its blue tiles. Blue is a popular color in Turkey. It impressed early French visitors enough for them to call it the color of the Turks. Or, or this... Muslims believe the portrayal of people in places of worship draws attention away from worshiping Allah as the one God. In mosques, rather than saints and prophets, you'll see geometrical designs and calligraphy. This explains why, historically, the Muslim world excelled at non-figurative art, while artists from Christian Europe focused on painting and sculpture of the human form. Sultan Ahmed, the 14th Ottoman Sultan. He became a sultan when he was 14 years old. He ruled Ottoman Empire for 14 years and he left the world when he was 28 years old. Tiles fill the interior with exquisite floral and geometric motifs. It's nicknamed the Blue Mosque because of its blue tiles. Blue is a popular color in Turkey. It impressed early French visitors enough for them to call it the color of the Turks or turquoise. While churches portray people like this, Muslims believe the portrayal of people in places of worship draws attention to the The kind of place we've all seen in our Instagram feeds. <sighs> the kind of place where you woke up like this. The kind of place where you can literally live inside a cave. And the kind of place where you can take to the sky with a giant flammable balloon. It's the kind of place where... I don't even know. Now the question you're probably wondering is, is Cappadocia worth all the hype? Instagram famous Cappadocia, where photographers are abundant, the likes are plentiful, and the views are exceptional. Today I'm going to be sharing with you guys if Cappadocia lives up to all the hype, whether it's really one of those spots that you need to visit. Already off to a great start. Antalya is a city in the southwest part of Turkey in the Mediterranean coast. 
Its terrain is quite unique for being in the coastal cliffs and surrounded by mountains. It consists of long sunny beaches, historical sites, narrow winding streets, palm line boulevards, and Turkey's finest restaurants. Son koyumuzdan, son tekne turumuzun son koyumuzdan çıktık. Birazdan yarım saat 40 dakika sonra 3 ağıza dönmüş olacağız. Yolumuzun üzerinde giderken sayır yönünün sağ tarafına doğru gelirseniz birazdan Kekova adasındaki Batık şehir dediğimiz yerin kalıntılarını görmeye başlayacağız birazdan. Sağ tarafa doğru gelirseniz görmeniz sizin için daha rahat olur. İzleyildi. Sıla kadar buradaki yerleşkeler gidiyor. Burada şu an Yuman Likya kaynaklarında Dolitiste olarak geçiyor. Dolitiste. Antikent yerleşkesi bulunmakta. Burası aynı zamanda ada. Doğal bir algı kral görevi gördüğü için güvenli kıyılara, limanlara sahip algıda havalarda katılan havalarda yılların devamında Romalıların kullandığı güvenli sahil kısmı, liman kısmı olduğunu söyleyebiliriz. Burada yaşamış insanların zaten hemen sağ tarafımızda görüyorsunuz. Ya, yaptığı yerleşkelerin duvarlarını yani kayayı oyarak bir kısmını ön tarafında tuğlayla örerek üstünü de çatı bari odunlarla odunlarla kapatıp üstüne de kaplamalarıyla bir ev elde ettiklerini görebiliyorsunuz. Ama zaten kullandıkları merdivenler burada gözükmekte. Bira kenti buradan çıktığımız zaman yolumuzun üzerinde Demre. Önümüzdeki adıyla Demre. Burayı fırtınalı havalarda iman olarak kullanmış. Politiste adasına. Eski kaynaklarda yine Kakava. Tekrar Arap akımlarına maruz kaldıkları için buradaki yerleşmeyi bırakıp gidiyorlar. Sağ tarafımızda yerleşkeye ait. Agora görüyorsunuz. Hemen yukarı doğru bakarsanız yapılan evlerin ne düzeyde olduğunu görebilirsiniz. Bu düz alanların yanlarının ve önlerinin kapatıldığını şu hemen sağ tarafa bakarsanız delikler var. Bölgedeki insanlar geçimini genel genel olarak balıkçılık ve ticaretten kazanırlar. Aynı zamanda burası güvenli bir kesim olduğu için gemicilik tersanecilik yaparak gemi onarımı ve inşası ile az önce durduğumuz tersane koyunda zaten gör, gördüğümüz yer gemi onarımı ve gemi inşası ile geçimini sağlayan bir kısım yukarı taraflara bakarsanız yine ev inşalarını görebiliyorsunuz sağ tarafta 